आईएसआई ने भारत में अशांति फैलाने के लिए बनाया नया प्लान खुंखार तालिबानी आतंकियों को लेकर बनाया नया संगठन एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से सटे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक जैश मुद के नाम से पाकिस्तान नया आतंकी गुट बनाने में लगा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की जमीन हथियाने का काम किया है साथ ही उन्होंने हिसार और सिरसा में जीत का दावा किया उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि आपका चौकीदार इन महाठगों को जेल तक पहुंचाएगा पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक ही दिन दिल्ली के दंगल में अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जहां रैली करेंगे वहीं प्रियंका वाड्रा भी रोड शो करेंगी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के गोंडेलास के जंगलों में नक्सली मुठभेड़ में दो हार्डकोर नक्सलियों के मारे जाने की खबर है पुलिस को इन मारे गए नक्सलियों के पास एक इंसास राइफल और एक बारह बोर की बंदूक भी मिली है खास बात यह है कि नक्सली के साथ हुई मुठभेड़ में पहली बार महिला कमांडो भी शामिल रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे जहां उन्होंने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि हर बूथ पर बीजेपी के साथ दो युवा वाहिनी का कार्यकर्ता भी शामिल होना चाहिए वहीं वे पंद्रह बूथ अध्यक्षों की अनुपस्थिति से नाराज भी नजर आए आजमगढ़ पर लगे आतंकगढ़ के ठप्पे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे राष्ट्रीय उन्मा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी ने मालेगांव बम ब्लास्ट आरोपी साध्वी प्रज्ञा के साथ सहमति जताते हुए कहा है कि जो व्यथा साध्वी प्रज्ञा सुनाती है वही उन बेकसूर मुस्लिम युवकों की भी है जिन्हें दहशतगर्दी के आरोप में जेल में डाल दिया गया है चौकीदार चोरे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जोड़कर बोलने वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है राहुल गांधी द्वारा दायर तीन पन्नों के हलफनामे में माफी मांगी गई है बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का मध्य प्रदेश में दौरा इस दौरान उज्जैन के खाजरद और राजधानी भोपाल में उनकी सभा और रोड शो का आयोजन किया गया 12 मई को भोपाल में होने वाले मतदान से पहले यह बीजेपी का शक्ति परीक्षण माना जा रहा है इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक के व्यापक बंदोबस्त किए हुए थे राजधानी भोपाल के कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह राजगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार करते हुए चुटकी लेते हुए पूछा की साध्वी प्रज्ञा का प्रचार करने के बाद शिवराज सिंह को भी नहाना पड़ता है क्या